Good evening. Buenas noches a todos. How are you? Good evening. How are you? Welcome to the class again. Thank you. Good night. It's nice to see you again. Good evening. Hi. Okay, we have Edwin. We have Gabriela, Maria del Car Carmen, Edwin, Francisco, Javier. Who else? Let's see. Janet, Rosibel, Flor, Elizabeth, Nerlin, Eric, Daniel, and that's it. We are 11. Okay, we are going to wait a little bit for the rest. How are you? Come on, Stan. How are you? How have you been doing with? How was your day? It was good. It was difficult. It was tired. Uh, are you tired at the end of these days? Or do you, do, do you still have energy? Todavía tienen energía. You, okay, good evening. Good evening. Okay. ¿Cómo están? Did you have a good day? ¿Tuvieron un buen día? No? See? ¿Sí? Yes, right. Yes. Are you tired? No, right. Are you ready to learn English? Yes, right. <laughs> so, so, this is a very okay. good. No problem. Okay, we are going to begin the class. We are going to uh, have a little bit of a review. So let me check who is in the class right now. Janet, Gabriela, Edwin, Carla, eh, Maria, Francisco, Claudia, Flor, Jennifer, Nerlin, Eric, and Vanny Mendez. Okay. Now we are going to begin with the class. Vamos a empezar con la clase. Who remembers what, uh, first of all, uh, have you have you worked in the platform? ¿Ya te, trabajaron en la plataforma? ¿Tienen alguna pregunta de la plataforma? Yes, uh, good night. Um, con respecto al material, este, creo que usted quedó que nos iba a mandar parte de lo que vimos ayer en la clase. No sé eh, de qué manera podemos, bueno, en lo personal, de qué manera se puede guiar para ir contestando si hay alguna duda, porque en el anterior sí nos dieron un material, pero yo no lo he encontrado en este. Ok, yo el material como lo formo para la semana, ¿verdad? Semanalmente. Entonces, al final de la semana yo les mando todo este material para que ustedes lo, lo tengan. Pero si no, voy a partir las diapositivas, okay. pero así tendrían que estar recibiendo cada día diapositivas como unas cuatro diapositivas, después otras cuatro. O si no, se las mandaría todas de un solo el jueves. ¿Qué es mejor eh, toda, eh, de una sola vez? Este, con la fecha límite siempre sería jueves para entregar todo. Uh, de acuerdo a lo que me han dicho eh, los compañeros, sí, sería el, el, el jueves a medianoche, ¿verdad? Que tendrían que completar todos los módulos que están aquí, ¿verdad? No sé si ya están, ya adelantaron o han trabajado en el módulo. Good evening, chef. Good evening, exactly. Good night, no, right, good evening, yes. Sí. ¿Ya hicieron yes. alguna parte, ya trabajaron algo de, de esto? Have you worked in this? Yes. Uh, Tienen preguntas acerca de algo que está difícil. Actually, it's kind of easy, right? But uh, no sé si alguien tiene preguntas, dudas. Estos son los videos. Y aquí están, pues, los ejercicios, ¿verdad? This is a video about explanation. And these are the exercises. Have you completed these exercises? This one? Yes? No? No, todavía no. Not yet. Ok, todavía no. Pero si tienen alguna pregunta, también la pueden hacer durante la clase, ¿verdad? Now, uh, we are going to begin with a little bit of a review. Eh, ¿Qué estábamos estudiando ayer? ¿Qué estudiamos ayer? What did we study yesterday? The transport. The transportation, exactly. So. Transportation. The public trans transportation. Public transportation, exactly. Public. Okay. Uh, what kind of public transportation uh, do we use here, or do you know? Okay, ¿Cuál es la, los transportes que conocen ya, que estudiamos ayer? 
The bus. The bus. Uh huh. Train. Plane. Subway. Subway. Train. Tuk tuk. Tuk tuk or motor motor taxi, right? Motor taxi. Um, motorcycle. Motorcycle. And no. what else? Cab. Also, right? Train. Subway. Bicycle. Very good. Very good. And also we we were taxi and we were studying different vocabulary like traffic light, the stop sign, uh, what is the other one? Gangplank, pedestrian crossing, sidewalk, paving, bus stop, verdad? También estudiamos eso. Y en la gramática que estudiamos, hey. we haven't studied grammar right yet. So, so hey. just some verbs, right? Just some verbs. Get it, get, get, out, it, get, get out. out, get out, get off, right? ¿Cuándo usamos right? ¿Cuándo usamos el verbo right? Cuando conducimos algo nos quedamos subidos. O exacto, montados. montados, exacto. Como bicycle, motorcycle, scooter, or a horse, right? So we use right, we don't use drive, right? Very good, very good. And we had a homework, right? Yes. Write about the transportation you use to move around the city. Use the vocabulary and verbs learned in the lesson. So, vamos a hablar acerca de los transportes que usamos para ir a trabajar, para ir a estudiar, etc. Right? Uh, who wants to begin? Un voluntario. I need a volunteer. Someone who did the homework. ¿Quién hizo la tarea? Nobody? Me. Who says me? Aida. Aida, okay. First Aida, then Edwin, and then Gabriela. Okay, Aida, let's see here. La, what can you tell me about the transportation? Um, no, no trabajo, ni tampoco solo voy al supermercado y a la store. Entonces, no sé si está correcto. I walk. I walk uh -huh. to the store. I walk to the store. Yes, it's correct. I walk to the store. Uh, my husband drive me to the supermarket. Okay. My husband drives me to the supermarket. Mm -hmm. Okay. Drive me to the supermarket. Mm -hmm. Yes. Okay. Uh, very good. So that those are the sentences that you wrote. Esas son las oraciones que escribió yes. nada más. Two. Just two. Okay, yes. very good. Perfect, perfect. So the first one was I walk to the store, right? Yes. Yes. I walk, I walk to the store. To the store. Very good. Yes, exactly. That's perfect. And we have another one. My ho my husband drives me to the supermarket. Is that okay or not? ¿Cómo me dice, cómo digo yo, me lleva al supermercado? Podemos decir, takes me. Okay. Takes me. Yeah, my husband takes me to the supermarket, okay? It's or Takes T A K E S T A K E S. Teacher. Uh, mm -hmm. Teacher, una pregunta. Yes. No se, no se puede usar ahí el go. How? ¿Cómo lo utilizaría? No, ya pregunto. Se puede utilizar en vez, en vez de take, takes me. Se puede usar en vez de eso go. ¿Cómo iría go? My husband goes. Uh, my husband uh, no, no sé cómo pero yeah. go, go es como más de ir, me imagino ¿verdad? exactly, I go, yo puedo ir yo puedo usar go pero por ejemplo, I go to the store pero no digo cómo, ¿verdad? yo ah, voy exactly. de ir, exacto ah, okay. yo lo puedo utilizar y si yo quiero decir, eh, mi esposo va my husband goes, right? él va, ¿verdad? That's correct, that's correct. Pero, ¿cómo okay. me puedo decir que él 
o alguien lo lleva en el auto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí, ahí donde se pone takes. Takes, takes. ajá, takes okay. or give a ride. Give a ride. Please, please. So, ah, okay. my. Ok, por ejemplo, Aida podría haber escrito My husband gives me a ride. En español decimos dame ride, ¿verdad? Dame ride. Eh, pero okay. en inglés es gives me a ride. My husband entonces, gives me a ride. Uh -huh. Entonces la oración tendría que haber sido siempre así. O la, no la puede escribir en el chat, please, correcto. Así como, como, como usted lo está diciendo, please. Uh, you cannot you cannot see it right now in the in the slide. No la puede ver en la en la pantalla ahorita. Ah, okay, okay. Ah, aquí sí. está, aquí está. Ah, <laughs> aquí la sí, estoy ah, sí, okay, okay. Yeah, aquí no, la estoy escribiendo okay. para que miren. También ese es como el feedback eh, que le vamos a dar hoy para los que hicieron la tarea. Entonces aquí está. My husband takes me to the supermarket or give a ride. But my husband gives me a ride to the supermarket. But very good, Aida. Very good. Perfect. Now, next one is Gabriela, right? Gabriela. Yo, it could say, I go to my work on the food and driver car. I go to my work? I work, I go to my work on food and driver Uber. And driver Uber. Okay, very good. Vaya, dice que ella va a su trabajo. I go to my work on foot. Is it okay on foot? Foot. Que... Eso es a pie, ¿verdad? Ajá. A y pie. Voy en, a pie y, y, y también en, en, en driver o en Uber. Porque a veces me toca que aquí cerca voy a trabajar. Entonces a veces me voy caminando. Y okay. yo si, y si voy, digamos, trabajos a domicilio, me voy en Uber. Okay, very good. So we can say walking also. I go to my work uh, walking and, uh -huh. and I use driver. That is the application, mm -hmm. right? Driver mm -hmm. or Uber application. Very good. Application. Very okay. good. But on food is kind of, kind of strange. Actually, we... Uh, in English, casi no ocupamos on food, but uh, in English, we barely use on food. I go walking. Uh, I go walking. I go by walking. I walked. Utilicen el verbo walk, caminar, para decir que van caminando, ¿verdad? It's easy. Es más fácil. Uh -huh. Walk. Ajá. Que es, es, es a pie. Que voy a pie, caminando. Uh -huh. by walk. Uh -huh. I, I, I go to my work walking. Okay. Very good. Next one, another volunteer. ¿Algún otro voluntario? No, teacher. Ok, we have Edwin, we have Liz, we have Carla. We have a lot, a lot. Ok, Edwin, go ahead and then Carla and then Ricardo, ok? Ok. I using my bike to go my work, but traffic like slow me delay and also the bus stop. Ok, I using my bike to... Mm -hmm. To go my work. To go to work. And? But traffic lights. Uh huh. Slow me the life. Slow me the life. What is the life? Uh, como re retraso o re retrasar. Ah, oh, delay. Okay. Ah, oh, okay, delay. Okay, I using my bag. Okay, I using, it's okay, but it's better if we use, I use, right? I use my bike to go to work, but traffic lights slow me, slow me down. You can say slow me down, right? Or they delay me, delay me. Delay es retrasar, como decía él, ¿verdad? Delay, y aquí es down. Very good, very good. I use my bike to go to work, but traffic lights slow me down. Uso mi bicicleta para ir a trabajar, pero las, los semáforos me retrasan. Y también delay es retrasar. Very good. Now, Carla. Go ahead, Carla. Okay. 
I take the bus to work and sometimes I want to go back home. Sorry, can you repeat it, please? I take the bus to work. Uh -huh. And sometimes I walk to come back home. To come back home. To come back home. Yes. To come back home. Okay, very good. First sentence, I take the bus to work. Very good. Perfect. Exacto. Está muy bien. And sometimes I walk to come back home. I walk to go back home, probablemente, ¿verdad? To go back para regresar. I walk to go back home. That would be better. Go back, regresar, okay? That would be better. Go back home. Perfect, perfect. Thank you, Carla. Another una, una pregunta, una pregunta. Y cuando se ocupa el come back, I walk to go back. You can say to come back home. It's okay. Come back es regresar, right? To Regreso come back casa. home. Uh -huh. Regresar, it's okay. También. I walk to go back home or to come back home, I walk. It's okay. Son los dos como sinónimos. Sinónimos. And next one, we have Mayra Perez, Francisco. Okay, Mayra, go ahead. And then Francisco. I, I always drive to my work. Uh huh. I it's always great. drive to my work. Okay. That's it? Yes. Okay. I, I always, always drive to I... my work. Very good. Yo siempre conduzco a mi trabajo. Very good. Perfect. Now, Francisco, go ahead. I walk to work every day. I walk to work I every walk to day. Work every day. Very good. Simple, ¿verdad? Para expresarnos podemos usar palabras simples. I walk to my job or I walk, I walk to my work every day. Easy, fácil. Next one, Ricardo, go ahead. I don't want to work. I, I, I use public transportation every day. I don't walk to my job, right? I don't want to, to work. I use public transportation every day. Okay, public transportation. What kind of public transportation do you use? El Ruta 52. How do you say Ruta? How do you say Ruta 52 in English? Route, route or route 52, right? Route, route 52, route 52. Exactly. So I don't walk to work. I use public transportation every day. I take route 52. Very good. So if you add more words, that's better, okay? But you just need to know and that's it in practice. Better. A ver, Jennifer, go ahead, Jennifer. I take the bus to drop my daughter off at school. So we walk from home to the bus stop every day. Uh, and return home, my husband take us in the car. Okay, my husband take us in the car. So you use the, you use the bus and the car, right? Okay. Takes us, takes us in the car. Very good. So we have a new verb. Tenemos un nuevo verbo. Dice, I take the bus to drop off my daughter to the school. Drop off. ¿Qué quiere decir drop off? Que yo voy conduciendo y yo la voy a dejar a ella, ¿verdad? I will drop it off. I will drop you off, right? So drop off es como dejar, ¿verdad? Dejar ahí en la casa. Te voy a ir a dejar a la... Escuela. So I take the bus to drop off my daughter to the school. Very good. And my husband takes us or takes us in the car to go back to the house, probably, ¿verdad? To go back to the house, to go back. And what else did you say, Jennifer? ¿Qué más me dijo? Había más información, creo yo. 
No, solamente. ¿Eso sería todo? Yes. Ok, perfect. Very good. So, ahora ya aprendimos otro nuevo verbo, ¿verdad? Drop off, que es eh, dejar, ¿verdad? A alguien en la casa o en algún lugar. Next one, Tatiana, go ahead. Eh, una pregunta, ¿me escuchan bien? Yes. Eh, excuse me. Mm -hmm. one, mo one moment, please. Okay, no problem. We are going to wait with Tatiana for, for Tatiana. Probably she's kind of busy, but she wants to participate. So, uh, oh. yes, go ahead, Tatiana. Okay. Yes. No, quiero participar porque si no, no le pone asistencia aún. <laughs> no, you, you, you can participate. No problem. <laughs> yes. Okay. Uh, I go. When I leave home and go to San Salvador, I bought a tuk-tuk to get the bus station quickly. Then I bought the coaster that takes me to San Salvador. And finally, I take an urban bus that takes me to my destination. On the way back, I use uh, the means of transport mentioned above at the tuk-tuk because after six in the afternoon, it shapes two quarters just to transport in the same town and it is very expensive. Okay, very good. A lot of information. Very good. How do you how do you say coaster in English? Actually in English. Yeah, coaster. Coaster, just saying in English, coaster. It's, yes, exactly. It's already in English. Coaster. You see, by nosotros usamos palabras en inglés. Y a veces no sabemos, pero coaster ya está. It's a coaster. Uh -huh. Okay, so you go to San Salvador, you take, uh, you go to the bus station, right? Yes. Then you take the coaster and it takes you to your destination. Destination is a new word. ¿Qué es destination? Destino. Destino, right? And then in the afternoon, you take the tuk-tuk. And it, you said that it it, it costs in two the, quarters. No, no in, in the afternoon, I don't take two. two. Oh, you don't take because it's more expensive. Yes, yes. Okay, how much is it? Uh, all the transport. Because I heard, I uh, just could check it two quarters. ¿Qué es lo que cuesta dos quarters? Two quarters. A partir de las seis de la tarde. After 6 p.m., it's two quarters. The two, sí. two. Okay, sí. so it's like, don't say quarter anymore, right? It's well, in quarters. Spanish you can say quarter, but in English it's quarters, right? Two quarters. Yes. Very good. Quarters. Very good. Very good. Thank you very much, Tatiana. Someone else? Yeah. Or that's it. Alguien más que quiera participar? Liz Arias. Okay, go ahead, Liz. Um, to get to the university. Mm -hmm. uh, I walk down the street and arrive at the bus station. Then I take two buses to get to my university. Okay, you take two buses to get to the university. Okay, now that's another vocabulary that we can use, right? To get to the university. What does it mean to get? Es como obtener, ¿verdad? Es como agarrar. Pero aquí es para llegar, para llegar ahí. To get to the university. Y también Liz utilizó otra oración, otra verbo. Walk down. I walk down the street. Yo camino en la calle, ¿verdad? Camino. Walk down. We can use walk down. And you take only buses, right, Liz? To the university. Two buses. Two buses. Okay, very yes. good. Thank you very much, Liz. Okay. We have Claudia Jocelyn. Go ahead, Claudia. Good evening. Good evening. I take the bus to my social work. Y tengo una duda también. Mm -hmm. Manejo, tengo que decir que tomo el carro o manejo. Digo así, I drive to my university or I take the car to get to my university. 
Uh, you, you can use uh, drive. I drive my car to get to the university. It's okay. Or I get in the car to get to my university. It's another one. I get in the car. Okay. Gracias. Okay. Very good. That's it. Okay. So I drive my car, right? I drive my car to get to the university. Very good. Or I get in the car to get to the university. Both are correct. Alguien más o eso sería todo. Maria del Carmen. Go ahead, Maria. Okay. I take the bus to my job. Mm -hmm. Uh, of of Monday and to Friday and Saturday I go to the street. Okay, I walk. I walk to the street. Okay, so you take the bus to your job to go to your job. Como digo de lunes a viernes. How do I say the lunes a viernes? How do I say that? Monday and Friday? Yes, from Monday to Friday. Or to if Friday. it is uh, in, general, in general, like if I do that every Monday or every uh, to, from Monday to Friday, it is from Mondays to Fridays. The lunes a viernes, ¿verdad? The en plural. Pero you can, Monday you can say, to Friday or Monday? Uh -huh, Monday to Friday. From Friday. Monday to Friday, the lunes a viernes. Very good, from Monday to Friday. Very good, perfect. Another volunteer? Alguien más que quiera participar? Gedeon, Isaac, yeah. go ahead. Go ahead, Isaac. Good evening, teacher. Good evening. Uh, si, si mal, me corrige, por favor. Yes, no problem. I, I try to modify my to my words. Mm -hmm. ¿Es correcto? It's correct, yes. Thank you. Thank you. So you use ride, right? I ride my motorcycle to my job. My motorcycle. But you use ride or drive? Uh, drive? Drive? Ride, okay. Very good. Let's see. Is it I ride my motorcycle or I drive my motorcycle? ¿Cuál es correcto? Which one is correct? I, I ride my motorcycle or I drive my motorcycle? I ride. I ride. I ride, yeah. right? This one, the first one, ride. ¿Por qué? Como hablábamos aquí en los verbos, ride es para donde vamos montados, ¿verdad? Vamos montados o vamos sobre algo. Por ejemplo, no podemos decir ride a car porque no vamos en el techo del auto, ¿verdad? No vamos encima del auto, sino que vamos dentro del auto. Pero en la motocicleta, en la bicicleta, usamos ride porque sí vamos sobre, ¿verdad? So it's I ride my motorcycle. Very good, perfect. Thank you for your participation and for your effort. Uh, ya no hay nadie más que quiera participar si no procedemos con la clase de hoy ok, perfect so um, if you have any questions, let me know ok, let me know and we are going to stop and explain si tienen alguna pregunta, solo díganme tengo una pregunta, levanten la mano etc the objective for today, it says by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Al final de esta clase serán capaces de hacer oraciones en presente simple, utilizando verbos regulares. And we are going to begin with family. It's kind of blurry. Se está un poco borroso, pero vamos a tratar de leerlo. It says, complete the sentences about the Carter family. Then listen and check your answers. Aquí, okay. ahí hay una familia, ¿verdad? We have Paul, 
Anne, Jason, and Emily. Are you able to see it? Lo pueden ver? Si ¿Sí lo ven? O no lo ven? Yes. yes, right, okay. Muy pequeño lo veo. <laughs> yes, it's a little bit small. Pero ya vamos a ver por qué, porque a la par vamos a ver las oraciones. Um, ahí dice husband and wife, ¿verdad? ¿Quién es el esposo? De, el esposo es Paul, el esposo de quien de Anne, ¿verdad? De Anne. Exacto. Y los hijos, ¿quiénes son? Jason, Jason y Emily. Jason y Emily. Exacto. Yeah. So we have a family. Tenemos una familia. ¿Cómo decimos padres en inglés? Parents. 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 ¿Y cómo decimos hijos o niños en inglés? Children. 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 Child, Children. child, one, right. Children, many. Okay. So we have husband, wife, father, mother, ¿verdad? Papá, mamá. Son and daughter, hijo, hija. Brother, sister, ¿verdad? Sister. Okay, perfect. Now everything is clear. Now, uh, Anne is Paul's wife, ¿verdad? Ana es la esposa de Paul, ¿verdad? Ok, ahora ahí dice, como pueden ver en la primera, Paul's wife, cuando tenemos la coma y una S, eso es posesivo, ¿verdad? En vez de escribir o en lugar de escribir, Anne is the wife of Paul, es lo mismo que escribamos. Paul's wife, es más corto y eh, probable un poco confuso, probablemente un poco confuso en español, pero es más corto, es más fácil escribirlo y para hablar también. So, Anne is Paul's wife, es la esposa de Paul. Ahora, Jason and Emily are there. Jason y Emily, ¿qué son de, de, de Paul y Anne? Are yeah. there? Children, very good, very good. Paul is Anne's. Paul is Anne's. ¿Qué es de Anna, Paul? Son. Husband. Husband. Okay, so husband. Paul is Anne's husband, right? Husband. Number four, Jason is Anne's. Jason. Wife. Son. Son. Son, ok. Anne es la mamá. Okay. Y Jason, ¿qué es Jason de Anne? Es el hijo, ¿verdad? So, Jason is Anne's son. Very good. Emily. Emily is Paul's daughter. Daughter. Very good. Daughter. Six. Jason is Emily's brother. Sister. Brother. Sister, no, brother. Brother, right? Brother. Jason is Emily's brother. And Emily is Jason's sister. sister. Sister, very good. And Paul and Anne are Jason's parents. Parents, very good. You see, it's easy, right? So yes. Jason and Emily are their children, right? Paul is Anne's husband. Jason is Anne's son. Emily is Paul's daughter. Jason is Emily's brother, Emily is Jason's sister, and Paul and Anne are Jason's parents. Questions, preguntas acerca de este posesivo? No. No questions, everything's clear. No Perfect. Questions. Perfect, so uh, we have other um, vocabulary there, kids, podemos decir kids, o podemos decir children, ¿verdad? Podemos decir mom, o podemos decir mother. Podemos decir dad, o podemos decir father. It's okay. Both are okay. Now we have here the present tense. Uh, it says, I, as you were mentioning before, I walk to school. You ride your bike to school. He works here near. She takes the bus to, to work. So uh, we have different uh, sentences. Tenemos diferentes oraciones, ¿verdad? En español, eh, o, o por ejemplo en inglés, tenemos estas oraciones que son yo camino, yo tomo el bus, yo trabajo aquí. El presente simple, ¿para qué lo utilizamos más que todo? Para decir que, para hablar de nuestro sí, sí. quehacer, ¿verdad? Nuestro quehacer, lo que hacemos diariamente. ¿Cómo se dice rutina en inglés? 
Routine. 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 Exactly. So, um, y en negativo, nada más agregamos don't. Eso ya sabían, ¿verdad? ¿Ya lo habían estudiado antes o no lo habían estudiado? Yes. Yes, right. A little bit, a little bit. Ok. So, para decir, yo, uh, yo no trabajo, como digo yo no trabajo en inglés? I don't work. I don't work. Very good. Y cuando digo, ella, ella no camina, ella no camina a su trabajo. ¿Cómo digo eso en inglés? She doesn't, She walk, doesn't, to work. doesn't walk to work. Very good. She doesn't walk to work. Very good. She doesn't. Entonces, ya saben que es diferente para unos sujetos eh, y para otros sujetos es diferente. Don't y doesn't, ¿verdad? Don't, doesn't. Very good. So we have examples here. I don't live far from here. You don't live near here. It doesn't work. She doesn't drive to work. We don't live alone. They don't need a car. Y aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio. It says, my family and I live in the suburbs. Suburbios, ¿verdad? My wife and I near here. So we to work. Our daughter, Emily, downtown. So she to work. So we need to complete the conversation, okay? Pero aquí nos faltan uh, verbos que tenemos aquí, ¿verdad? En esta parte que está aquí, dice, my family and I live, ¿verdad? In the suburbs. My wife and I work or works. Si yo digo, mi esposa y yo trabajamos, ¿cuál utilizamos? Work or works? Work. Work, work ¿verdad? Work. ¿Por qué? Está en plural. Está en plural, exactly. So, vamos a ocupar work. Near here. So, we... Sorry, it's really, really small. Let me see here. I will try to make it bigger, so. Vaya, eh, aquí tenemos la siguiente. So we walk or walks. ¿Cuál utilizamos? ¿Con S o sin S? Walk. Walk, walk. ¿verdad? Walk. walk sin S. Our daughter Emily... Work or works, con S o sin S? Works. Works. ¿Por qué ocupamos la S con Emily? Porque es tercera persona. Exactly. Porque es tercera persona. Las terceras personas o los sujetos que ocupamos con S son he, she, it. Y aquí Emily sería she, ¿verdad? She works. So she, y la otra opción sería drive. She drive or she drives? Drives. Drive. Drives. Con S, exactly. Drive. Very good. Next one. Our son don't or doesn't? Doesn't. 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 Very good. Doesn't. 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 Porque es tercera persona, ¿verdad? Para la tercera persona, he, she, it, usamos does or doesn't. Y dice, he write or writes. Right, right. 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 Writes, con S, ¿verdad? Very good. Writes. My parents, my parents live or lives? Live. 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 Lives, very good. My mother take or takes? Takes. Takes, takes con S, ¿verdad? My mother takes a train to work. My father is retired. Mi padre está retirado. So he uh, don't or doesn't work? Doesn't. 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 Very good. Doesn't work now. He also use or uses? Uses. Uses. Uses, uses public transportation. So they don't or doesn't? Don't. 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 Very good. Don't. Very good. So, I guess that you won't have a problem. Creo que no hay problemas aquí con el presente, ¿verdad? Do you have questions? Preguntas? Sure. Preguntas? Sure. Uh -huh. Yes. 
escucha, es que está, está lloviendo fuerte acá, no sé si me oye bien. Sí lo escucho, sí oigo que hay gotas, pero I, I heard the rain, pero sí lo escucho eh, bien. Eh, ok, este, sí, tengo una question, una pregunta. Este, eh, ¿A todos los verbos solo se le agrega S o se les modifica o se les agrega algo más? Very good question, very good question. ¿A todos los verbos se les agrega S o se les modifica algo más? Hay verbos irregulares que ya los vamos a ver. Por ejemplo, eh, si están en presente, en presente simple, sí le agregamos S. Pero, por ejemplo, si yo digo, I go to the school. Para hacerlo con tercera persona, por ejemplo, he or she, ¿verdad? She. ¿Solo le agrego la S? No, ¿verdad? Es. 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 She goes. She goes. To the school. school, ¿verdad? Exactly. Entonces, eso sería una excepción porque termina con O. Entonces, es más que todo una regla por la pronunciación y la escritura. No se le agrega solo la S, se le agrega la E también. Y así varios que terminan con la O. ¿Ok? Very good ah, question. Ok. Very good question. Now, next one. Let's see what do we have here. Now, this is like the structure for present tense. Esta es la estructura, ¿verdad? Subject plus verb plus complement, right? I walk to the school. You ride your bike to school. Es, es para practicar. Ahí con, el, con la fórmula ya empiezan a practicar ustedes. Y aquí están más ejemplos con tercera persona, ¿verdad? She walks to the school, right? Or to school. He rides a bike. Aquí no es his, a his bike, ¿verdad? He rides a bike or he rides his bike, right? John works near here. Entonces, Aran es for third person singular. Para la tercera persona singular, se le agrega la S. Eso es lo que estábamos estudiando anteriormente. Y aquí, esta es para las oraciones negativas, right? Subject plus done or doesn't plus verb plus complement. I don't live far from here. She doesn't drive to work. And do or does. Aquí, por, por ejemplo, en does, se la, también se le agrega la E, ¿verdad? No solo la S. Do not for the pronouns I, you, we, and they, and does not for the pronouns he, she, it. Para la tercera persona, he, she, it, siempre vamos a ocupar does o doesn't. Antonio doesn't want to go to work. Dora doesn't want to do her homework. My computer doesn't work anymore. Entonces, no solo son para ella o para él, sino también para Teacher. cosas. Para my, my computer. Yes. Eh, Nos va a enviar es, es, esta información al grupo. Okay. Yes, yes. Uh, como dije al principio, as I said at the beginning, uh, se las voy a enviar todas, pero al final de la semana, porque aquí están todas las actividades que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces las van okay. a ver. Entonces las vamos a enviar el jueves. Ok. Now, we are going to go to the next class. Because el presente estaba fácil, ¿verdad? It says, by the end of the class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. Eso es lo que, com com lo que comentaba José Edgardo, de si a todos le ponemos S, ¿verdad? Y aquí están los verbos irregulares, ¿verdad? Have, cambia a, has, ¿verdad? No le pongo haves, no le pongo solo la S, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, ella tiene este... Um, ella tiene frío, por ejemplo, she has cold, ¿verdad? She has. I have, she has. Con do también se cambia, se le agrega la E. Y con go también se le agrega la E. Ahí tenemos unos ejemplos. It says, my dog has a lot of toys. Michelle goes to English classes every weekend. Tobias does the laundry on Fridays. Ahí tenemos ejemplos con... Uh, estos verbos que son como irregulares. Do you have any question? No sí, questions, sir. right? Sí, yes. What is you? What is you? What is uh, the difference? The 
the verbs irregular and very regular. Well, actually, there is no like a big difference. No hay una gran diferencia. Los regulares podríamos decir que solo le agregamos la S, ¿verdad? Por ejemplo, los que mirábamos en el ejercicio anterior, walk, walks, ¿verdad? Work, works. Drive, drives. Entonces, solo le agregamos la S. Esos serían los regulares, podríamos decir. Y los irregulares son los que cambian la escritura, los que ya mirábamos um, aquí, ¿verdad? Por ejemplo, have, has, ¿verdad? Eh, do, does. Go, goes. Esos serían los irregulares porque cambia la escritura. Con otros tiempos, ustedes van a ver este... Otros verbos irregulares, pero de otra manera. Ya en el pasado, por ejemplo, ya van a haber otro tipo de reglas. Ok. Ok, to finish, vamos a terminar eh, con este ejercicio hoy para ver si son verbos regulares o si son verbos irregulares. Complete the sentences, then compare with a partner. Ahora sí, aquí lo podemos ver un poco más claro porque está escrito. It says, my parents have a house in the suburbs. My mom eh, and dad go or goes. Mi goes. mamá y mi papá, go or goes? Go. 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 go, right, very good, go, go. Because it's they, verdad, son ellos. Downtown to work. My parents are very busy. So I do or does. Do. I do, do. do exactly. I do a lot do of work. A lot of work at home. Very good. My brother doesn't live with us. He have or he has. Has. Has, has right. Has. has an apartment in the city. He go or he goes. Go. Go. He go. He goes goes to school all day and he do or does does it does does office work at night i have or has have um, i have right i have a new friend, uh, new friend. his name is jason we go he or goes. we goes Go. Go. go, go, right? Only go because it's we. We go to the same school, and sometimes we do or we does. Do, do, do. Our we do. Or the... We do our homework together. Okay, perfect. Preguntas, vocabulario, algo que no hayan entendido hasta ahorita. No. No, everything's clear. Yes. Okay, activity. How do you say, teacher? Uh -huh. uh, same, the same in school. Same. How do you say, sorry? The same in school, en la última, antes de la, de la última oración. Go, donde dice Jason, y luego dice, we, we go, we we go, go to, to, do the, same. to the same. How do you say same? Same. Same, we go to the same school. How do you say same? How do you say o sea, it in no English? Entiendo. In English, o sea, en es, in Spanish. No, in Spanish. Es que, es que, how do you say it's como se dice, verdad? Uh -huh, exactly. Yeah. How do you say is como se dice. Y como que significa oh. como se dice en inglés. What is the meaning? What is the meaning? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? El significado. Uh -huh. uh, that is the different. What is the meaning of same, teacher? Ah, uh, the meaning of same is like, like similar, como igual. Igual. La misma. Oh, okay. okay. La misma. La misma escuela. Okay. So, what is the meaning? Is ¿Cuál es el significado? And how do you say? Es como dice. ¿verdad? How do you say in English? Or how do you say in Spanish, right? Very good. Now we have an activity for tomorrow. You need to write the routine of one of your relatives or friends. Try to use the present tense and the vocabulary and grammar you already know. 
Vaya, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué dice aquí? ¿Qué vamos a hacer para mañana? ¿Cuál es la tarea que tienen para mañana? Es Escribir corta. La Ajá. rutina. Uh -huh. Mm, escribir escribir las experiencia. actividades que hacemos con nuestros amigos. amigos. Exacto, muy bien. Usando el presente, uh -huh. el presente en oraciones y en el, con el vocabulario. Exacto, exacto. La gramática es: You already know. Eh, you already know. You already know. Que okay, ustedes Ahora. ya saben, already Ahora. ya, ¿verdad? Y no saber que ya uh -huh. saben. Entonces van a escribir la rutina de sus uh, amigos o familiares, ¿verdad? Algo pequeño, una o dos oraciones, tres oraciones para empezar. Como, como Aquí, que cuando salimos con nuestros amigos, o sea, yo salgo a tomar el café con mi amiga los días lunes, martes, miércoles. Uh -huh. Exactly. For example, by, por ejemplo, en la mañana, ¿qué, ¿qué hacemos en la mañana? Por ejemplo, algo que la mayoría hace. I go I to the children, the school. Ajá, exactly. I take the children to the school. Uh -huh. In the morning, for example. I drink a coffee. I drink <laughs> coffee. Ajá, uh -huh. I drink coffee. Coffee. And I take a shower. I take a shower. Vaya, I, 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 ahí hay una oración. Ahora quiero que me escriban alguien de... O su hermana, su hijo, por ejemplo, my daughter in the morning, por ejemplo, in the morning, ¿qué hace su hija? Por ejemplo, si tienen una hija pequeña, she goes, my daughter goes, ¿verdad? Goes to the school. ¿Verdad? Okay. Ahí, y otra oración con alguna de sus amigos o amigos, my friend. O podemos poner... Eh, I go to the gym. Ajá, my, my sister, for, for example. My sister goes to the gym. Y ahí ya tenemos tres oraciones, ya tenemos la tarea hecha. Pero quiero que usen, <risa> ya tenemos la tarea, that, that's the homework, esa es la tarea. Pero that's quiero que utilicen, that's the homework, yeah. Pero quiero que utilicen diferentes verbos, ¿verdad? Por ejemplo... And my mother takes the breakfast in the office. Mi mamá no, 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 ella no, no come el desayuno en la casa, sino que ella hasta que llega a la oficina se lo come. Entonces, ¿cómo escribo eso? My mother takes my mother. the breakfast in the office. Ah, por ejemplo, mi papá se va en, en moto, ¿verdad? O mi hermano, o mi amigo se va en motocicleta al trabajo. ¿Cómo escribo eso? My father rides his bike to his job. ¿Verdad? Vaya, ahí ya uso diferentes eh, verbos. Que utilice I drink coffee, I take a shower. My daughter goes to the school. My sister goes to the gym. My mother takes the breakfast in the office. And my father rides his bike to his job. Y aquí ya tengo la tarea hecha. Con diferentes verbos. Quiero que utilicen eh, otras personas para que practiquen las reglas que utilizamos hoy, ¿verdad? Del presente eh, simple y los verbos irregulares, irregulares. Okay. Do you have any question? No. Okay. Entonces, mañana vamos a hacer eso y mañana vamos a practicar una conversation. Uh, in a conversation is kind of complicated, but vamos a tratar de, de, de hacerlo. No sé si quieren que se las envíe al grupo para que ustedes la practiquen. Sí. ¿Sí? Yes. 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 Ok, entonces se la voy a enviar al grupo y ustedes la practican. Este, vamos, esta creo que está en la plataforma, así que creo que también la pueden practicar aquí, pero se la voy a enviar al grupo. Y I, since you are going to practice, como la van a practicar, I, I need perfect pronunciation, pronunciación perfecta, right? Perfect. 
Por ejemplo, let's go slow. Uh, uh, no, no se apresuren, ¿verdad? No quieran correr. Si lo hacen despacio, está bien, pero perfect pronunciation. It says, ya pasó asistencia. Ah, ahorita. Gracias por recordarme, Ricardo. Eh, Teacher, disculpe. Que, ajá. Eh, ayer le pedí que si me agregaba al grupo de WhatsApp, ya que estaba utilizando otro número y usted me dijo que se lo enviara y se lo mandé al chat, pero no me agregó. Y no utilizó lo que dijo, aparece alguna compañera. Sí, dijo que había lo que un... sucede es de que tengo que abrir mi, mi, mi cuenta Google, entonces se me es más difícil para buscar el... Al, al, al WhatsApp nos habían mandado un mensaje de confirmación del grupo y ahí aparece el link para sí, unirse sí. al grupo de WhatsApp también. Lo que sucede es de que yo no utilizo el número que ellos tenían. Entonces, uh -huh. cuando yo confirmé, confirmé por medio del correo electrónico. Pero como yo no tengo mi teléfono, tampoco tengo activo mi correo electrónico. Exacto. Si usted es el mi, su número, la voy a agregar a WhatsApp y le mando el link del enlace. Ajá, o, o, o yo, es que no, no sé si pues lo pueden ver ahorita por chat. Lo puedo mandar privado. Ajá, o al grupo para yo reportarlo a la administración. No, lo que podemos hacer es que le envíen el número de, del administrativo que nos está enviando los mensajes de confirmación donde nos mandan los links y que ella le escriba Ahí directamente. Acabo el Ahí acabo de mandar el link para que se pueda unir al grupo de WhatsApp. Vale, yo también le voy a apuntar el número aquí para mandárselos a ellos que usted no tiene este el número, lo cambió. Y ella que, que nos pega su número que tiene de WhatsApp para mandarle el link directamente a ella y que ella se una automáticamente. Exacto. Entonces ahorita ya apunté el número y lo voy a mandar yo para que le agreguen. Así que al, al nuevo número. Solo voy a tomar la asistencia antes de marcharnos. Quiero ver Edwin. Present. Gabriela. Present, right, Gabriela. Present, dicho. Carla. Present. Flor. Are you there, Flor? Yes, right. I'm here. Okay. Tatiana. Present. Uh, Francisco. Present teacher. Claudia. Present. Aida Marisol. Present. Jennifer Raquel. I'm here. Perfect. Ricardo Alexander. Here. Gedeon Isaac. Present teacher. Perfect. And we have, sorry, uh, Jose Edgardo. Present teacher. Janet Rosibel. Present teacher. Gabriela Elizabeth. Are you there, Gabriela? Present teacher. Ok, perfect. Carla Liliana. Present teacher. Present. Ok. Eh, Flor Elizabeth, ya creo que Flor ya la dije. Nerlin Jaciel. Present. Eric Daniel. Are you there, Eric? Ok, Eric Daniel. Eh, Vanny Méndez. Present. Liz Arias. Here. And Mayra Pérez. Present. Tatiana Villanueva. Present. Luisa Ariana. Luisa Ariana, are you there? And Carla Durán. Present, right? Yes. Okay, perfect. So, thank you. Gracias por su esfuerzo. Gracias por venir. Y eh, le voy a enviar la conversación al grupo. Y voy a eh, mandar el mensaje para que Flor eh, le agreguen al grupo también de WhatsApp. Porque ahí vamos a mandar siempre los avisos o también este, este, este material. Ahí Así está el que... link en el chat ahorita para que se meta de un solo. Ah, ok. 
me voy a meter en este momento. Así que nos vemos después, nos vemos mañana y que pase muy feliz See noche, ¿ok? See you, have a good night. Nah. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, bye. Bye. Uy, ya no quiero oír nada.